அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அனாலாகஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் அதாவது ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமை எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்குள்ள நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமை எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக போத் ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் மூலமாகவும் ஃபோர்ஸ் கரண்ட் சர்க்கியூட் மூலமாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதோடய ஷார்ட் கட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டமுக்கும் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஷார்ட் கட் மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்படி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு வர்றதுனால இது சம்மந்தப்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் அனாலாகஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இது சம்மந்தப்பட்ட இந்த டாபிக் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எது கேட்டாலும் நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதில் நமக்கு ஒரு தரவு நாலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வேறு வேறு மெத்தடில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு வேறு மெத்தடில் நம்ம போகல இதுக்கு பெருசாக வேறு வேறு மெத்தட்னு எதுவும் கிடையாது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அனாலிசிஸ் பார்த்தோம் இப்போ ஷார்ட் கட் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் ப்ரா பார்க்குற ப்ராப்ளம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக்கல் அனாலாகஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம் ஷார்ட் கட் ஸோ ஷார்ட் கட் பார்க்க போகிறோம் இருக்கு ஏற்கனவே மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் நம்ம ஷார்ட் கட் பார்த்துருந்தோம் ஓகே ஸோ நமக்கு இப்போ இப்படி ஒரு மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம் இருக்குது இதில் நம்ம எத்தனை பாடி இருக்குன்னா மொத்தம் மூணு பாடி இருக்குது ஜே ஒன் ஜே டூ ஜே த்ரீ மூணு பாடி இருக்குது தென் நம்ம இன்புட் டார்க்கு கொடுக்குறோம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது டார்ஷனல் ஸ்ப்ரிங் இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து கே ஒன்ங்கிற இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஜே ஒன்க்கும் ஜே டூக்கும் காமனாக இருக்குது பி ஒன்ங்கிற டேஷ் பாட் ஜே ஒன் ஜே டூக்கும் காமனாக இருக்குது அதே மாதிரி பி டூங்கிற டேஷ் பாட் ஜே டூக்கும் ஜே த்ரீக்கும் காமனாக இருக்குது கே த்ரீங்கிற ஸ்ப்ரிங் வந்து ஜே த்ரீக்கு மட்டும் இருக்குது ஸோ இது தான் இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே ஸோ மொத்தம் மூணு பாடி இருக்குது அது மட்டும் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மெயினாக தேவையானது அப்படின்னா எத்தனை பாடி அந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமாக தேவையான விஷயம் ஸோ அந்த பாடி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இத்தனை பாடி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக மாற்றச்சில் அது ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜோ இல்லை டார்க் வோல்டேஜ் சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா டார்க் வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் அனாலாக சர்க்கியூட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் நமக்கு அத்தனை நம்பர் ஆஃப் எத்தனை பாடி இருந்துச்சோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு டார்க்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபோர்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமை கன்வெர்ட் பண்ணச்சில் டார்க் கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இல்லை ஃபோர்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் எத்தனை பாடி இருந்துச்சோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது தான் கரண்ட் இக்குவேஷனில் அத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கணும் வோல்டேஜ் இக்குவேஷனில் அத்தனை நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இருக்கணும் இதுதான் விஷயம் இதுதான் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இந்த பேசிக்கான விஷய மனசில் வச்சுட்டு இதை நோக்கி நம்ம வந்து நம்மளோட அனாலிசிஸ் நம்மளோட ரைட்டிங் எல்லாமே நம்மளோட ஸ்டடி மெத் ஸ்டடி மெத்தடாலஜி இதை நோக்கி நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நமக்கு ஈஸியாக அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த சிஸ்டம் பார்ப்போம் இந்த சிஸ்டமுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா மெக்கானிக் இது டார்க் வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் எழுத போகிறோம் டார்க் வோல்டேஜ் அனாலாக சர்க்கியூட் ஸோ டார்க் வோல்டேஜ் அனாலாக சர்க்கியூட்டுங்கிறதுனால நான் இங்கே வந்து கிட்ச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ கிட்ச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து லூப் அது லூப் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லா அது மூலமாக மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் வரும் அதாவது வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் வரும் ஸோ இது வந்து டார்க் வோல்டேஜ் அனாலாக சர்க்கியூட்டுங்கிறதுனால சோர்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே இன்புட் சோர்ஸ் வந்து ஒரு டார்க் இருக்கு இல்லையா இன்புட் டார்க் கொடுக்குறோம் இந்த இன்புட் டார்க்கை நான் இங்கே வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ் இ ஆஃப் தி ஸோ இது தான் இந்த டார்க்கை இன்புட் டார்க்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய இன்புட் இஎம்எஃப் டார்க் வோல்டேஜ் அனாலாக சர்க்கியூட்டில் இப்போ இங்கே எத்தனை பாடி இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே எத்தனை லூப்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே மூணு பாடி இருக்குது ஜே ஒன் ஜே டூ ஜே த்ரீ அப்படிங்கிற மூணு பாடி இருக்குது அப்போ எனக்கு டார்க் வோல்டேஜ் அனாலாக
இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கி சர்க்கியூட்ல எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு டார்க் வோல்டேஜ் அனலாக சர்க்கியூட்டில் நான் இண்டக்டரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த இண்டக்டரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த இண்டக்டருக்கு நான் கொடுக்குற நேம் எல் ஒன் ஓகே ஸோ அடுத்தது டேஷ்பாட் இருக்கு டேஷ்பாட் பி ஒன் இருக்கு இந்த டேஷ்பாட் பி ஒன் வந்து எதுக்கெல்லாம் காமனாக இருக்குன்னா ஜே ஒனுக்கு மட்டும் சம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை அது ஜே ஒனுக்கும் ஜே டூக்கும் காமனாக இருக்கு அதனால் நான் இந்த டேஷ்பாட்டை எப்படி போடணும் அப்படின்னா பேரலலில் போடணும் ஓகே ஸோ ரெண்டு லூப்பும் காமனாக போடணும் ஒரு ரெசிஸ்டர் மூலமாக அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இது ஆர் ஒன் இந்த ரெசிஸ்டர் ஆர் ஒன்ங்கிறது இந்த டேஷ்பாட் பி ஒன்னை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அடுத்தது இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் அதே மாதிரி ஜே ஒனுக்கு மட்டும் காமனாக இல்லை இது ஜே ஒனுக்கும் ஜே டிக்கும் காமனாக இருக்குது ஓகே ஜே ஒன் மட்டும் சார்ந்து இல்லை ஜே ஒன் ஜே டூக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ ஸ்ப்ரிங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் டார்க் வோல்டேஜ் அனலாக சர்க்கியூட்டில் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரை லூப்புக்கு காமனாக போட்டுறேன் ஓகே ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரை லூப்புக்கு காமனாக போட்டுறேன் இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் இந்த டார்ஷனல் ஸ்பிங் கே ஒன்றை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இது வந்து லூப் ஒன் முடிஞ்சிச்சு இந்த லூப்பில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஐ ஒன் ஆஃப் டி ஃப்ளோ ஆகுது தென் இது அடுத்த லூப்பு அடுத்த லூப்பில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ஐ டூ ஆஃப் டி ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ ஐ டூ ஆஃப் டி ஃப்ளோ ஆகும் இங்கே அதே மாதிரி இது இந்த லூப் வந்து பாடி ஜே டூ சம்மந்தப்பட்ட லூப்பு ஸோ இதில் ஜே டூக்கு என்னெல்லாம் ஜே டூ சம்மந்த மட்டுமே சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மட்டும் தான் அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து நம்ம டார்க் வோல்டேஜ் அனலாக சர்க்கியூட்டில் ஒரு இண்டக்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இந்த இப்போ அந்த இண்டக்டரை நம்ம வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த இண்டக்டருக்கு எல் டூ அப்படிங்கிற நேம் கொடுக்குறோம் அடுத்தது வேறு ஏதாவது காம்பனண்ட் வந்து ஜே டூக்கு மட்டுமே கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஸோ கே ஒன்னும் பி ஒன்னும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த கெப்பாசிட்டரும் இந்த ரெசிஸ்டரும் நம்ம ஏற்கனவே லூப் ஒன்க்கும் லூப் டூக்கும் காமனாக வரைஞ்சாச்சு இப்போ ஜே த்ரீக்கு கூட லிங்க் ஆகி இருக்கக்கூடிய இந்த டேஷ் பாட்டை நம்ம லூப் டூக்கும் லூப் த்ரீக்கும் காமனாக வரையணும் ஓகே ஸோ அதை எங்கே போடுறோம்னா இங்கே லூப் த்ரீயோட காமனாக இருக்கிற பிரான்ச் வருது ஸோ இந்த பிரான்ச்சில் இந்த டேஷ்பாட் பி டூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டரை போடுறோம் ஸோ இதுக்கு நேம் ஆர் டூ ஓகே ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் ஆர் டூ வந்து டேஷ்பாட் பி டூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ லூப் ஒன் முடிஞ்சது இப்போ லூப் டூவும் முடிஞ்சது லூப் டூவில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐ டூ ஆஃப் டி ஓகே ஸோ லூப் த்ரீயில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐ த்ரீ ஆஃப் டி தென் இந்த லூப் த்ரீ ஜே த்ரீக்கும் ஒரு மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக இருக்கும் அதை ஒரு இண்டக்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்த ஜே த்ரீக்கும் ஜே டூக்கும் காமனாக இருக்கிற பி டூவை இந்த ரெசிஸ்டர் ஆர் டூ மூலமாக நம்ம எல் டூக்கும் லூப் டூக்கும் லூப் த்ரீக்கும் காமனாகன பிரான்ச்சில் வரைஞ்சாச்சு அப்புறம் ஜே த்ரீக்கு மட்டுமே அசோசியேட்டட் அசோசியேட் ஆகிருக்கிற இந்த ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம காமிக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து லூப் த்ரீயில் மட்டும்தான் வரையணும் எதுக்கும் காமனாக வரையக்கூடாது கே த்ரீங்கிற இந்த டார்ஷன் ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு நேம் சி த்ரீனு கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கியூட் வந்து ஸோ இந்த லூப் த்ரீயில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐ த்ரீ ஆஃப் டி ஓகே ஸோ லூப் ஒன் லூப் டூ லூப் த்ரீ லூப் ஒன் வந்து ஜே ஒன்னை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது லூப் டூ வந்து ஜே டூவை பாடி ஜே டூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது லூப் த்ரீ வந்து பாடி ஜே த்ரீயை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ இந்த டார்க் வோல்டேஜ் அனலாக சர்க்கியூட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமோட ஒரு ஐடென்டிக்கலான ஒரு சர்க்கியூட் ஸோ மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமோட ஐடென்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இதே இது நமக்கு டார்க் வோல்டேஜ் அனலாக சர்க்கியூட் அதாவது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான் இருக்கணும்னு இல்லை கரண்ட் சோர்ஸும் இருக்கலாம் ஸோ கரண்ட் சோர்ஸ்னு இருக்கச்சில் இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் டார்க் கரண்ட் அனலாக
மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் எத்தனை பாடி இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இது இங்கே முக்கியமான விஷயம் அதை தான் இப்போ நம்ம வந்து கரண்ட் சோர்ஸ் ஸ்டார் கரண்ட் அனாலாக சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் சோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இங்கே டார்க் டீயை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் சோர்ஸ் இங்கே என்ன அப்படின்னா ஐஎஃப்டி இது தான் கரண்ட் சோர்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இந்த பாடி ஜே ஒன்னை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோடு பாடி ஜே டூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோடு பாடி ஜே த்ரீயை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோடு மொத்தம் மூணு நோடு இருக்கணும் இப்போ பாடி ஜே ஒன் கூட அட் அசோசியேட் ஆகிருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஒன்று காம்பனன்ட் அது எக்ஸ்க்ளூசிவாக பாடி ஜே ஒன் கூட மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட் ஸோ அதை வந்து டார்க் கரண்ட் அனலாக சர்க்கியூட்டில் அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து கரண்ட் சோர்ஸுங்கிறதுனால எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணலை ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டரை பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடும் இதுக்குன்னு சி ஒன் இதே இது ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனாலோக சர்க்கியூட்டில் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது இண்டக்டருங்கிற எல் ஒன் அதே இது டார்க் கரண்ட் அனாலோக சர்க்கியூட்டில் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது கெப்பாசிட்டர் அந்த கெப்பாசிட்டரை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம் இப்போ காமனான விஷயத்துக்கு வரும் இங்கே ஜே ஒன் ஜே டூ இந்த ரெண்டு பாடிக்குமே காமனாக என்னெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டேஷ் பாட் பி ஒன்னையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டார்ஷனல் ஸ்ப்ரிங் கே ஒன்னும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டேஷ் பாட் பி ஒன்னை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் டார்க் கரண்ட் அனலோக சர்க்கியூட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எதை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டர் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டேஷ் பாட் வந்து டார்க் வோல்டேஜ் அனாலாக சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் சரி டார்க் கரண்ட் அனாலாக சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் சரி டேஷ் பாட் வந்து நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டர் வச்சு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து ஒரு காமனான ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறதுனால இது காமன் டேஷ் பாட் ஜே ஒன் ஜே டூக்கு காமனான டேஷ் பாட்டுங்கிறதுனால இதை இந்த டேஷ் பாட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டரை நோடு ஒன்க்கும் நோடு டூக்கும் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ இது நோடு ஒன் இங்கே இருக்கிற வோல்டேஜ் வி ஒன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டேஷ் பாட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிஸ்டர் இதுக்கு நேம் ஆர் ஒன் அதே மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ப்ரிங்கும் காமனாக இருக்கு ஜே ஒன் ஜே டூ ரெண்டு பாடிக்குமே காமனாக இருக்கு அதனால நோட் ஒன் நோட் டூக்கு நடுவில் இந்த கே ஒன்கிற ஸ்ப்ரிங்கையும் நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னா நடுவில் போடணும் பேரலாக போட்டுறக்கூடாது ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய டார்க் கரண்ட் அனலாக சர்க்கியூட்டில் எதை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டக்டர் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இந்த இண்டக்டருக்கு எல் ஒன் அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்துடும் ஓகே ஸோ இது தான் நோட் டூ அது மட்டும் இல்லை இப்போது பாடி நமக்கு நோட் ஒனில் முடிஞ்சுது இந்த நோடு ஒன்றுக்கும் நோடு டூக்கும் காமனாக இருக்கிறது தான் இந்த இண்டக்டரும் இந்த ரெசிஸ்டரும் இப்போ நோட் டூ இங்கே இருக்குது நோட் டூக்கு மட்டுமே அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகே இந்த பாடி ஜே டூக்கு மட்டுமே அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அதே மாதிரி இங்கே நோட் டூக்கில் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை நம்ம டார் கரண்ட் அனலாக சர்க்கியூட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அந்த கெப்பாசிட்டரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சி டூ அப்படிங்கிற நேம் கொடுக்குறோம் ரைட் ஓகே ஸோ இங்கே இந்த நோடுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற நேம் வி டூ ஓகேவா அடுத்தது மூணாவது உள்ள பாடி நம்ம பார்க்குறோம் ஜே த்ரீ ஸோ இந்த ஜே த்ரீயை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் மூணாவது நோடு இந்த மூணாவது நோடில் நமக்கு என்னெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜே த்ரீக்கும் ஜே டூக்கும் காமனாக ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஒரு பி டூ இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே நான் நோட் டூலேயே அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஜே டூக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கிறது அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அதை அந்த கெப்பாசிட்டர் மூலமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஜே டூக்கும் ஜே த்ரீக்கும் காமனாக இருக்கிறது இந்த டேஷ் பாட்டு நம்ம அதை வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ டேஷ் பாட்டை நம்ம வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்கிற நேம் ஆர் டூ ஸோ இப்படி ஒரு ரெசிஸ்டர் மூலமாக நம்ம
ஓகே ஸோ இந்த டார்ஷன் ஸ்பிரிங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு இண்டெக்டர் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் டார் கரண்ட் அனலாக சர்க்கியூட்டில் ஸோ இந்த இண்டெக்டரை சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணணுமா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா இது வந்து நோடு ஒரு இதுக்கு மட்டுமே இதாக இருக்கிறதுனால அதாவது பாடி ஜே த்ரீக்கு மட்டுமே அசோசியேட்டாக இருக்கிறதுனால இது நோட் த்ரீக்கு மட்டுமே சம்மந்தப்பட்டது அதனால் இது வந்து ஒரு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இண்டக்டருக்கு எல் த்ரீ அப்படிங்கிற நேம் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ நமக்கு மூணு நோட் இருக்கு வி ஒன் வி டூ இது வி த்ரீ மூணு நோட் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு நோடும் ஒவ்வொரு பாடியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இப்படி இந்த இப்போ இது பார்த்தோன்னா இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதி மெஷ் நோடல் அனலைசிஸ் யூஸ் பண்ணி கிச் ஆஃப் கரண்ட் பண்ணோம்னா நோடல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுத முடியும் அந்த நோடல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும்னா இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ஐடியலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே டாப் வோல்டேஜ் அனலாக சர்க்கியூட்டில் இந்த செக்யூரிட்டியோட கிட்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் எல்லாம் மூலமாக இதோட மிஷ் அனலைசிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வோல்டேஜ் இக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும்னா அந்த இக்குவேஷன்ஸும் இந்த மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷன் சிஸ்டம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் ரெண்டுமே எல்லாமே ஐடென்டிக்கலாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிடுச்சு எத்தனை பாடி இருக்கோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் இருக்கணும் ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜோ இல்லை டாப் வோல்டேஜோ நல்லாக சர்க்கியூட்டில் அதே இது அத்தனை நம்பர் ஆஃப் எத்தனை பாடி இருக்குதோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கணும் டாப் கரண்ட் அனலாக சர்க்கியூட்லேயும் இல்லை ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாக சர்க்கியூட்லேயும் ஓகே ஸோ இது மூலமாக நம்மளால் ஈஸியாக இப்போ நம்ம நம்ம இவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கொடுத்தாலே டேரெக்டாக அந்த நமக்கு ப்ரொசீஜர் படி போகும் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சி ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் படி போகும் நம்மளால் டேரெக்டாக ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அனலாக சர்க்கியூட்டால் வரைய முடியும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அனலாகஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் உள்ள ஃபுல் விஷயங்களும் நல்லா கிளாரிஃபை ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நீ நம்புகிறேன் வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட் கமெண்ட்ஸ்களை கருத்து கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.